ఏమిటమ్మా <laughs> పసుపుంకాల కోసం స్త్రీ పూజలు చేసే ఈ పవిత్ర భారతదేశంలో పుట్టి నీ ఐదో తనాన్ని నువ్వేం దూతుడు చేసుకున్నా భరించవలసిన భర్త నా కుటుంబానికి భారం అయ్యాడు తను సంపాదించకపోగా ఇల్లు తిరిగి నేను సంపాదించి తెచ్చిన డబ్బుని తాగుడు కోసం తగలబెట్టేవాడు ఆ రోజు పాలు తాగే పచ్చిబిడ్డను బలవంతంగా తీసుకుని డబ్బులు ఇస్తావా దీని పేత విసుకు సంపమంటావా అని బెదిరించాడు నా దగ్గర డబ్బు లేదన్నా వినిపించుకోలేదు పాలు తాగే పసిబిడ్డతో రబ్బర్ బొమ్మలు ఆడుకుంటుంటే అది వెళ్లి కత్తి మీద మీద పడి చనిపోయింది అతన్ని బతకనిస్తే మిగిలిన బిడ్డను కూడా చంపేస్తాడని ఆ వేసింతో అదే కత్తి బిడ్డ తీసుకుంటే పారేసా కన్న బిడ్డను పోగొట్టుకున్న ఆ మాతృమూర్తి ఆవేదన అర్థం చేసుకోగలను కానీ హత్యకు హత్య సమాధానం కాకూడదు అందుకే తన బిడ్డను చంపాడన్న ఉక్రోషంతో భర్తనే హత్య చేసిన సత్యవతి ఐపీసీ సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ ప్రకారం ఉరిశిక్ష విధించడం అయింది న్యాయస్థానం ముందు ధర్మాన్ని నిలదీసి అడిగిన నిన్ను చట్టానికి ప్రతినిధి చేస్తాను ఓకే కమాయ్యాదరగొట్టేసావుగదే వెళ్ళి అందరినీ భోజనాలకు పిలుచురా ఇష్టమాజు ఆ కూర ఇవ్వా ఎప్పుడొచ్చో నిన్న లేకపోతే ఏమిటి ప్రపంచంలో చదువు తప్ప ఇంకే పని లేనట్టు ఇంకేం పని ఉంటుందబ్బా ఉంటుంది తినే పని అమ్మో చిన్నబాబు గారు చూపుల్లో కాస్త పవర్ తగ్గించండి సార్ ఎదుటివాళ్ళు బసమైపోతారు మార్చండి సార్ లుక్ ఏమంది కాపావు నిన్నే చిన్నబాబు అందరూ భోజనానికి వచ్చేసారు త్వరగా రాయ్యు పెట్టేసింది రా పెట్టింగ్ వేణుగోపాల్ ఇంకా రాలేదేమిటి 
అన్నం తినే ముందు ఆ పొడుపు కథ పొడుస్తాను నీ పొడుపు కథకి ఇదేనంటే టైము ఇదే కరెక్ట్ ఏమత్తయ్యా ఏం చేతంటే అన్నం తింటూనే పురాణం నెమరి వేసుకునే తాతయ్యకి ఈ కాస్త టైమ్ని ఎందుకు వృధా చేయాలని తీర్పు గురించి ఆలోచించే మామయ్యకి ఫస్ట్ క్లాస్ రాదేవునని బెంగ పడుతూ తినే పెద్ద బావకి నెక్స్ట్ గంటే ఎలా గడపాలా అని దిగులు పడే చిన్న బావకి అందరి మెదలికి పని పెడుతున్నాను నీ చచ్చు పొడుపు కథలకు కూడా ఇంత ఉపోద్ఘాతమా చచ్చుదో పుచ్చుదో పొడిస్తేనే కదా తెలిసేది పొడమంటారా పొడు రాముడు సీత పుట్టక ముందు లంకల దీపం పెట్టక ముందు నేను పుట్టాను కమాన్ చెప్పండి ఏటతయా ఏమిటి అందరూ క్లీన్ బోల్డేనా అయితే చెప్పేస్తున్నా చెప్పేస్తున్నా ఉప్పు కరెక్ట్ ఇప్పుడు ముద్ద నోట్లో పెట్టుకుని ఉప్పు తక్కువైందో ఎక్కువైందో చెప్పండి విశేషం ఏమిటంటే ఈ రోజు వంట మానది అందుగా తల్లి అందరి ప్రాణాలు తీసావు చిచే కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైంది సిగరెట్లు ఎక్కువైసరికి నాలికి రుచి తెలియదులే సరిగా కలుపుకో అవునరా నిజంగానే కూరలో కాస్త ఉప్పు ఎక్కువైంది ఇదిగా నీకు నీ రెండో కొడుకు మీద ప్రేమ ఉంటో సవ్వే కానీ పిచ్చి ప్రేమ ఉంటో మాత్రం తప్పు పార్వతి తింతేనో చాలా బాగుంది అజయ్ విషయంలో నేను ఎప్పుడు మీకు దోషిగానే కనపడతాను అంటే నిజంగానే కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైందంటావా లేదంటి కూర చాలా బాగుంది తేరగా వచ్చింది ఏదైనా బాగుంటుందిలే అజయ్ హోల్డ్ యువర్ టర్మ్ పోనివండి అంకుల్ అజయ్ నాకు తమ్ముడు లాంటి వాడు ఆ మాట అరవింద్ నానగలడా బుద్ధి ఉండాలి అన్నం తింటున్నావా గడ్డి తింటున్నావు అజయ్ కూర్చొని అన్నం తిను అన్నం దగ్గర నుంచి లేవ కొడదరా చూడు నువ్వు అన్నం తినకపోతే నేను పస్తుంటాను నన్ను వదిలేయ్ అమ్మా బాబు నా మాట విను బాబు కాస్త అన్నం తిను బాబు అన్నం దగ్గర నుంచి లేవ కొడదరా హలో నమస్తే పెడతానా గట్లనే సారు గీ పోరాడన్న చెన్నకేశ్వరి స్టేషన్ కు వస్తాడంట ఇన్స్పెక్టర్ మా అన్న అంటే ఏమనుకున్నావు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ గన్ షరప్ హలో నమస్తే అండి అయ్య బాబాయ్ చెప్తానండి అలాగేనండి ఏమండి చెన్నకేశ్వరి గారు పెట్రోల్ బంక్ దాటేశారంటండి ఇన్స్పెక్టర్ ద్వారా పాపం చేయనేది బావు పెళ్ళాం బిడ్డల కాలవాడిని కాతంత కనికరించు బావు సారు ఆయన వచ్చేసి నమస్కారం సిఐ గారు అలా అసహ్యంగా చూడమాకండి నాకు కొన్ని నచ్చు అబద్ధం చెప్పడం అన్యాయం చేయడం ఎక్కడ పడితే అక్కడ నీళ్లు తాగడం వచ్చిన పని చెప్పండి నా పేరు చిన్న కేశవులు నా కబురు వెళితే ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ నుంచి వాకౌట్ చేస్తారు కానీ నేరస్తులు సెల్లో నుంచి బయటికి రాలేరు కుక్కల్ని బోన్లో పెట్టు గొడ్డుల్ని బందిల దొడ్డో పెట్టు తప్పు లేదు కానీ పవరు పైసా ఉన్న మనిషిని సెల్లో పెడితే సెలవులో వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది మిస్టర్ చిన్న కేశవులు కంగారు పెట్టినంత మాత్రాన కాకీ బట్టలు తడిసిపోయి 
కాళ్ల బేరానికి వస్తాననుకుంటున్నావేమో ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ని బెదిరించావని నిన్ను కూడా అరెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది నీ లొకేషన్ కు వచ్చానని నా రెచ్చిపోతున్నావు నా లొకేషన్ కు వచ్చి మాట్లాడు తెలుస్తుంది నీ లొకేషన్ ఏంటి నీ ఇంట్లోకి నీ బెడ్రూమ్ లో కూడా వచ్చి మాట్లాడతాను ఇంత స్పీడ్ పనికిరాదు ఇన్స్పెక్టర్ ఇప్పటికే ఆలస్యం చేశాను వెల్కమ్ తప్ప గెట్ అవుట్ అనే మాట నా లైఫ్ లో ఇంతవరకు వినలేదు చేయ నేను తమ్ముడు రే నువ్వేం కంగారు పడ పొద్దున్నే లేచి ఎవడో పోలీసుడి ముఖం చూసి ఉంటావు అందుకే సింగిల్ నైట్ కృష్ణ జన్మస్థానం దొరికింది కోర్టులో నేను చూసుకుంటలే డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ ఎవరానార్ నా క్లయింట్ లింగమూర్తి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త చెన్నకేశవుల గారి సోదరుడు ఇంతవరకు పోలీసు రికార్డుకి ఎక్కలేదు ఏనాడు కోర్టు గుమ్మం తొక్కలేదు అరెస్ట్ అయిన ముందు రోజు సరదాగా ఫిషింగ్ కోసం సముద్రంలో వెళ్లాడు వర్షం వస్తోంది అదే సమయంలో బోట్లో వస్తున్న జమలయ్య నా క్లయింట్ ని తన బోట్లోకి రమ్మని పిలిస్తే తల తాచుకోవటానికి అందులో ఎక్కాడే తప్ప అందులో మారణాయుధాలున్నాయని తెలియదు కాబట్టి ఎవరానర్ బోటుతో గాని బోట్లో ఉన్న వస్తువులతో గాని ఏ సంబంధం లేని నా క్లయింట్ లింగమూర్తిని నిరపరాధిగా విడుదల చేయమని కోర్టు వారిని కోరుతున్నాను దేశ రక్షణ కోసం సైనికులు ఉపయోగించవలసిన ఆయుధాలు సంఘ విద్రోహ శక్తుల చేతుల్లో పట్టడం దురదృష్టకరం ముద్దాయి లింగమూర్తి వర్షం వల్ల తాను జనలయ్య బోట్లు ఎక్కాయన్న వార్త నిజం కాదు పదిహేడు ఐదు తొంభై తేదీన భీమిలి బీచ్ ప్రాంతంలో వర్షం పడలేదని సీనియర్ మెటీరియాలజిస్ట్ శ్రీ రామ్మోహన్ రావు గారు అధికారపూర్వకంగా నాకు తెలియజేశారు ఇది కేవలం న్యాయస్థానాన్ని తప్పుదోవ పట్టించడానికి చెప్పిన కట్టుకథ మాత్రమే కనుక ముద్దాయి లింగమూర్తికి ఇండియన్ పేనల్ కోడ్ సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఏ మరియు వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ ప్రకారం యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించడమే పారిపోవడానికి అవకాశం ఉండి కూడా జమలయ్య పారిపోకుండా ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాకుండా పోలీసులకు లొంగిపోవడంలోనే అతని యొక్క అమాయకత్వం అర్థమవుతోంది అందుకే అతను నిర్దోషిగా నిర్ణయించి లింగమూర్తి లాంటి ఘరాణా లొంగన పట్టుకున్నందుకు సిఐ వేణుగోపాల్ని అభినందిస్తుంది సార్ అండమాన్ నుంచి సరుకు దాటేసింది కాబట్టి తనకే సంబంధం లేదని డబ్బు మనమే కట్టాలని డేవిడ్ ఫోన్ చేశాడు సార్ సార్ నువ్వా నీ మొహం చూపించడానికే సిగ్గుపడతావు అనుకున్నాను సిగ్గులేదా కేసు ఓడిపోయాను గనక మీరు ఎన్ని తిట్టినా పడతాను కానీ మీ ఉప్పు తిన్నాను కాబట్టి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడానికి వచ్చాను తమ్ముడు జైలుకి వెళ్ళాడు డబ్బు చేజారిపోయింది ఇంకా ఎవడికి కావాలా నీ ఉపకారం అలా అనకండి మీ తమ్ముడు వెనక మీ హస్తం ఉందని నిరూపించడానికి ఇన్స్పెక్టర్ వేణుగోపాల్ ప్రయత్నిస్తున్నాడు స్విస్ బ్యాంక్ లో ఎవడెవడు డబ్బు దాచుకున్నాడో పేపర్లన్నీ రాసిని విమానాల కుంభకోణం బయట పెట్టి ఏంపీ క్యారీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వీళ్ళెవరికి నేను భయపడన గాని ఆ జడ్జి గాడి సంగతి చూడాలి ఏంటమ్మా మేనా మారణాయుధాల కేసులో మీకు సంబంధం ఉందా నాన్న తప్పమ్మా చిన్న పిల్లలు ఇలాంటివి వినకూడదు రాత్రి కల్లోకి వచ్చి భయం వేస్తుంది మంచి లొకేషన్ లో ఆల్బమ్ చూసి హాయిగా నిద్రపో వెళ్ళు వెళ్ళు మన చేతులకు మట్టి అంటకుండా ఆ జడ్జి గారిని మర్డర్ చేసే ప్లాన్ చెప్పు జగదాంబా సెంటర్ లో మంచి ఫ్లాట్ కొనిస్తా ఈ లెవెల్లో రోజు ఒక సంవత్సరం పాటు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇద్దరం జూనియర్ లెవెల్ కి ఎదగలమాయి ఏ లెవెల్ అయినా మీరే గెలుస్తారు ఎంతైనా మీరు సీనియర్ కదా గురువు గారు ఆ డ్యూటీకి టైం అయింది వస్తాను
నీ పేరు హుసేన్ ఎవరు పంపించారు నేను చెప్పరా చెప్పకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇంకో కోటాయి వాతొస్తుంది నిజం చెప్పు ఎవరు మా ఇంటికి వచ్చి బెదిరించేస్తా ఏమని చెర్జీ గారిని ఆసుపత్రి పంపకపోతే ఆసుపత్రిలో కానుకెళ్లిన నా భార్య ప్రాణాలతో తిరిగి రాదని నన్ను క్షమించండి సార్ నా భార్య మీద పుట్టు సార్ పుట్టబోయే నా బిడ్డ మీద పుట్టు సార్ నిజం సార్ నన్ను నమ్మండి సార్ నిజం సార్ పెద్ద చిన్న తడా లేకుండా చేయి చేసుకుంటావా అయ్యో అనురాధ ఆగమ్మా ఆగు బాబు నువ్వు వెళ్ళిపో అది కాదండి మిమ్మల్ని అయ్యో కొట్టింది మనవరాలు కొట్టించుకుందాం తాతయ్య బాబు అంటే అమ్మాయి నా మనవరాలు అసలు తప్పు దీంది కాదు బాబు నాది మిలిటరీ నుంచి రిటైర్ అయిన కొత్తల్లో నాది స్ట్రాంగ్ బట్టతాలని దీంతో పందెం వేసి వేరుశనకాయలు కుంకుడుకాయలు నెత్తి మీద కొట్టించుకునేవాడిని కుంకుడుకాయలు కొట్టి కొట్టి బోరు కొట్టిందేమో ఓ రోజు కొబ్బరి బొండం తీసుకొచ్చింది ఇక దీంతో లాభం లేదని చేత్తోనే కొట్టమన్నాను ఆ రోజు నుంచి దీనికి దబ్బు పట్టుకుంది మీ బట్టతలేనా లేక ఏ బట్టతల చూసినా వాయించేస్తుందా ఆ విషయంలో దీనికి వాయు వరసలు లేవు బాబు చూసావుగా సగం వెంట్రుకు సహజంగా ఊడిపోతే మిగతావి దీని కొట్టుడికే ఊడిపోయాయి నేనెవరినో తెలుసా ఏ పెద్ద రౌడీవా రౌడీలకు సంఖ్యలు వేసే పోలీసు దండాలు బాబు ఓ నువ్వు అటవా ఏమిటి ఎలా వచ్చావు నాకు సెట్ చేయలేదు కదా బాబు ఏదో బతితో ఇది ఇచ్చాలి దాన్ని వచ్చాను బాబు ఏమిటిది లంచం ఇస్తున్నావా లంచమా అది ఇడు బాబు నీకు అనుకూలంగా తీర్పు చెప్పబట్టి అభిమానంతో తీసుకొచ్చావు అదే ప్రతికూలంగా చెప్పుంటే శాపనార్థాలు పెట్టేవాడు అవునా లేదు బాబు అంత పెద్ద మాట అనేకండి బాబు ఏదో జ్ఞాపకానికి ఇద్దామని గెప్పలేదు తీసుకెళ్లి సముద్రంలో బారే నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ చేంజ్ మీ రాస క్రీడలు నడపడానికి ఈ చోట దొరికిందా వెళ్ళి ఎక్కడైనా జిమ్ లో చేసుకోండి మార్నింగ్ షో ఎత్తున్నారా తల్లి ఏ మిస్టర్ మర్యాద లేకుండా ఏమిటా మాట్లా మర్యాద నీకు సివిక్ సెన్స్ ఉంటే ఇలా రోడ్డు మీద ఎక్సర్సైజ్ పెరుతో జనాన్ని వెర్రెత్తిస్తావా లోక్ ఈ రోజు క్షమించొదలేస్తున్నాను రేపటి నుంచి నీ దుకాణం ఇంట్లో పెట్టుకో అర్థమైందా కమ్ ఆన్ నన్ను ఇన్సర్ చేస్తావా ఇక్కడి నుంచి ఎలా వెళ్తావో చూస్తాను కమ్ ఆన్ కే అందరూ జీప్ కడ్డంగా కూర్చోండి మన డిపార్ట్మెంట్ ఇజ్జత్ జనం సండాలం అయిపోయింది సారు సారు ఇంకొక అరగంట ఆగే అనుకోండి జనం వేల సంఖ్యలో మూగిపోతారు మనం ఆడపిల్లల్ని అలా చేస్తున్నామని రెచ్చిపోయి ఉతికి ఆరబెట్టకుండా ఇస్త్రీ చేసేస్తారు సార్ లాస్ట్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నాను మర్యాదగా లేవండి చెప్పు చెప్పు 
ఎక్కువైతే చచ్చిటాను కదా కోటగిరి చెప్పు 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 ఏం చెప్పమంటావు చెప్తే విన్నావా చెప్తే విన్నావు కదా చెప్పు చెప్పు అయ్యి బాబు ఆ లాడి చచ్చికి మాకు ఏ సంబంధం లేదండి మా సిఐ గారు చేశారని మేము చూసామండి అంతేనండి అంతేనే మిమ్మల్ని ఎనక తిరి బాత్తుంటే మా సిస్టర్ లెక్కనే బాధపడిన మీ ఇన్స్పెక్టర్ అక్కడ లోపల ఉన్నారండి సార్ 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 చెప్పులు విడిచి గుళ్ళోకి వెళ్ళాను తిరిగి వచ్చేసరికి కోతి తుప్పై గాలి గోపురం మీద కూర్చుంది కోతి నుంచి నా రెండో చెప్పు నాకు తిరిగి ఇప్పించండి దిస్ ఇస్ టూ మచ్ ఎస్ ఇట్స్ రియల్ టూ మచ్ ఇట్ కాస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నూట యాభై రూపాయలు రేట్ అయితే మంచిగా చెప్పింది సారు నిన్ననే మా ఆవిడ కొన్నా లుక్ చెప్పులు సవరాలు పక్క పిన్నిసులు పోతే వెతికి పట్టు రావడానికి కాదు మా డిపార్ట్మెంట్ ఉంది నవ్ ప్లీజ్ కేర్ అవుట్ చేతకాని డిపార్ట్మెంట్ కి చెప్పుకున్న ప్రయోజనం లేనప్పుడు ఈ ఒక్క చెప్పు నాకు దేనికి మీరే ఉంచుకోండి ఈ చెప్పు మా ఆవిడ కరెక్ట్ గా సరిపోద్దండి ఏ కోటగిరి ఆ చెప్పు లైవ్ ఓరే ఆలే ముక్కేరా ఆగరా బాబు ఇప్పటికే వంటి గంట అయింది అయితే క్లబ్ మూసేస్తాను ఓహో తమరు లేస్తే తప్ప మిగిలిన వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ కుదరదు అబ్బాబా ఏ ఇప్పటికే మనకి టెన్ థౌసండ్ పోయాయి నువ్వేస్తావా ఇవాళ తెల్లవాళ్ళు నడవాల్సిందే కలబండ్రా అయ్యి బాబాయ్ అయ్యి బాబాయ్ టైం దాటిపోయినా సరే క్లబ్ లో పెగా నడుతున్నా అసలు మీ క్లబ్ లైసెన్స్ ఉందా లైసెన్స్ మీకు సెన్స్ ఉందా లోకాన్ని బ్రహ్మ విష్ణు పరమేశ్వరులు అనే త్రిమూర్తులు పాలించారనేది పాత కథ రాజకీయం చట్టం న్యాయం అనే త్రిమూర్తులు పరిపాలిస్తున్నారనేది కొత్త కథ మేము త్రిమూర్తులం నేను జడ్జి కొడుకుని నేను ఎమ్మెల్యే కొడుకుని నేను ఎస్పీ కొడుకుని సిడ్డు వీడితో పెట్టుకుంటే మన ఉద్యోగాలు కంపల్సరిగా పెట్టే మా సీఐ గారు ఎమ్మ స్ట్రిక్ట్ తెలుసా మేము అంతకంటే అయితే మీరు ఆట ముయ్యరా అయితే మేము ఏమన్నా తక్కువ తిన్నాం అనుకున్నారా పాక ముక్కలు మాత్రం మేము ఆడతాం ఏ మూర్తి డబ్బులు కరెక్ట్ గా పెట్టి టేబుల్ దగ్గర కూర్చో లాస్ట్ చేతులు వెళ్ళిపోతాయి కట్ ఫర్ సిక్స్ వాడి పేక చూస్తావేంట్రా మన పేక ఎప్పుడైనా చూస్తాడు కదా ఆ కార్డు నాకు కావాలి మిడిల్ రాప్ చేసుకో లేకపోతే కేసు పెడతా రెనీ డ్రాప్ రా అమ్మ దీన్ని దసాదియ గుమ్మం దాకా వచ్చిందయ్య షో అశో అశో నమ్ముకున్న ముక్క రాక సుమ్ము కాస్త దోచిందయ్య షో అశో అశో కోసేదాకా ఆసే పోక చూసేసాక ఏసీ పేక ఫేషో సహభాషో అమ్మ దీన్ని దస్తదీరే గుమ్మం దాకా వచ్చిందయ్య షో అశో అశో కొట్టకొట్టకాటకొడితే గాత్రం అంటాను అక్కడ రే జీవితమే పెద్ద కౌట్ బ్రదర్ ఏమి చేయలేము ఆటి రాడి అద్దిద్దాహో బ్యూటీ బోడీ అయ్యిద్దా హుషు అశో అశో డైమండ్ జాకెట్ తన్నిందయ్యో ఆట తిబ్బాకే అంటానయ్యో షో అశో అశో రాపై 
Sapata Sapata Leva Bay Parele Kapi Kapa Kamunchin the Yopi Kalda Kasho 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 Akarda Kajo Karura Kashi Kuchin the Life Ele Kasho 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 Brumman Kalavi Constables, catch them. Potagiri, stop there. Siguledu, Constables, Ayundi, E. Club Book license, stop there. Siguledu, Constables, Ayundi, E. Club Book license, Layden Telsi. रिपोर्ट चेयल सिंदी पोई पार्टिसिपेट जस्तु नारा मेमल्ली सस्पेंट जस्तु नारा सार इए क्लब्बु मुझे तारिक में मफ्टी लो वच्चाओ सार मेरे मम्मल आपार्थन जेस कुट्टु नारा सार जेड्जी गारबाई एस्पी गारबाई उन्डे सरिकी मेमल्ली पेल தைரிய உண்டே வேண்டி செப்பு, நீக் இந்த பணிச்சே சே சர்க்கில் அதே செத்தோ கொட்டேடு, வேணோ, சர்க்கில் இன்ஸ்பேட்டர் யுண்டி SP கொடுக்கும் கொடத்தாவா, ஆப்ட்டரால் மூடி வேல சீத்தகாடிவி, மாக்குட்டும் மத்தினைக்க அமிகில் தன்றிமோகும் குர்த்து கொச்சி நீ நுதிலேச்து நான் அதிகாரம் நீ சேத்துலோம் உந்திக்கதானே நீ இஸ்ட வைச்சிலட்டு பிகேவ் செய்து நான் அதிகாரம் சூப்பின் சுண்டே நுவி பாட்டிக் கேடுச்சு வல்லைக்கப் பெடுத்துண்டே வாடி அபிமானம் சம்புகலைக் கபோது நானுக நீனக்கு பொடுப்புகத வேச்தே வில் அவ்வரு விப்பிலப் போத்து நாரு அதையும் செண்டே வெள்ளேடப்புடு ரெண்டு ஒச்சேடப்புடு மோடு செப்பு செப்பு ரனே எங்குடையா இதி department வாள்ளு நாக்கு வாட்ட சலாட்சி சேரு இறோச்சு நன்சி अजय चुलकन का चूस्ना क्वार्टर्स अप्लाईवा नो अंकल, चट्टन स्टेशन लो उन्टाले, न्यायं कोट लो उन्टाले, आर एंडु वक्की गुट लोकल्स कॉप्रण चेस्ते, ये नाटिके ना इपन्दे, उस्तानो. वेण नया, ना पोडुपकत विप्पकोनाने वेल्टुनावा. नी पोडुपकत विप्पे தாடுத்து வெள்ளி, வச்சியட்டப் புடு நேலத்தும் வச்தந்தே. கானி நாஜிவிதன்லும் இது திரக்கப் படிந்தே. இயின்டு கொச்சியட்டப் புடு, அனாதக, அன்னார்த்துடிக வச்சியன். வெள்ளியட்டப் புடு இயின்டி அனுராகான்னி, அனுபந்தான்னி, ஆத்மியத்தனி, முடிட்டிலி தீஸ்கு வெள்த்து Mm-hmm. 
ఇంటికెళ్దాం పద అబ్బా మీకంత తొందరేనండి లాభం లేదు ఇంటికెళ్దాం పద కానిస్టేబుల్ తొందరలేస్టేబుల్ ఇది మా పెళ్లి ఆల్బమ్ చూడండి ఏమండి ఏమైంది పోలీసులు వచ్చారు దేనికి చూడండమ్మా మేమిద్దరం భార్యాభర్తలు అయితే మానభంగం అని రేపు అని ఇంట్లోకి వచ్చి గొడవ చేస్తున్నారు తప్పు చేసింది చాలక గంభీరంగా ఎస్సా ఈ సమస్య నేను అంతర్జాతీయ మహిళా మండలికి తీసుకు వెళతాను ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న నీలాంటి పోలీసుల మీద కేసు పెట్టి అసమర్థులు ఏర్పారేస్తాను మమ్మల్ని చేయమంటారు ఏరియా నుంచి ఎవరో కమ్మాయి ఫోన్ అవును ఈ సమయంలో మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు ఇది మా స్నేహితురాలు వీళ్ళది పక్కిల్లే క్యారమ్స్ ఆడుకుంటున్నాం అరుపులు మీద వచ్చాం కోటగిరి నాకు విషయం సమజేయలేదు భయ్యా ఏంటది ఈ పిల్ల మన సిఐ గారి మీద జబర్దస్తి చేస్తుందా ఏంది సారీ ఫర్ ద ట్రబుల్ కమాన్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు మీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను బాబు ఏమిటి సంగతి నా మనోరాల సంగతి మాట్లాడదామని ఆ పిల్ల ఇంతవరకు బట్టతల మీద బాధ జబ్బే ఉందనుకున్నాను మీ మనవరాలకి ఇంకా చాలా రోగాలు ఉన్నాయి అందుకే బాబు మీ హెల్ప్ కోసం వచ్చాను నా హెల్ప్ అవును బాబు ఆ పెంకిదానికి కరెక్ట్ మొగుడు నువ్వే అదేబే మొగుడంటే నా ఉద్దేశం అది కాదు నా మనవరాల్ని దారిలో పెట్టగల సత్తా ఉన్న మునగాడివి నువ్వేనని అయితే నన్నేం చేయమంటారు పద చెప్తా తప్పదంటారు అమ్మడు జస్ట్ యావరేజ్ రా ఒక యాభై మార్కులు వేసుకో ఎక్కువ అనుకుంటే ఒక ఇరవై వేసుకోరా సార్ నోరు మీరా మీనాక్షి శేషాద్రికే యాభై వెయిట్ లేదు ముప్పై వేసుకో అరచే ఉండండి రా మీరు మీ టేస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఒప్పుకుంటే వంద లేదంటే ఐదు ఓకేనా వెనక చూడు ముందు చూడు ఆ ముక్కు చూడు చూకు చూడు ఎందుకు కాసేపు ఏడిపిస్తారంట్రా ఎవడు పే నువ్వు నీతులు చెప్తున్నాడుగా రామని అనుకుంటాను నీతి వేమనే చెప్పాలా వేమనే చెప్పాలి ఏది వేమన పద్యం ఎవడు చెప్పు నాన్న ఒరే వేమన పద్యం చెప్పాలంటే బట్టలు ఉండకూడదుగా తీసేనా 
ఈ బట్టలు తీసేసి ఓ పద్యం చెప్పి పనైపోతుంది మేము సీనియర్స్ కనుక నువ్వు జూనియర్ చెప్పి తీరాలి ఆగండి వేమన పద్యం అప్ప చెప్తే ఈ బట్టలు ఇస్తాం లేకపోతే తగల పెట్టేస్తాం ఎంత చదువు చదివి ఎన్ని విన్నను గాని ఈనుడవ గుణంబు మానలేడు కొక్కు పాలకడుగా పోవునా మలినంబు మావయ్య నాకు డౌట్ వారం రోజుల నుంచి నీ దగ్గర తీర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను అదేమిటంటే పెద్ద బావ పెళ్లిడికి వచ్చాడు చిన్న బావ పెళ్లిడికి వచ్చాడు సరే నేను ఎలాగో పెళ్లిడికి వచ్చాననుకో ఇంతకీ నువ్వు అనేది ఏమిటమ్మా నా పర్సనాలిటీ లేవి నెల్లో పోముందా నీకేమిటమ్మా బంగారు బొమ్మలాగా ఉంటావు మరైతే పెద్ద బావ నన్ను చూసి లుక్ ఏడేంటి చిన్న బావ నన్ను చూసి జర్క్ ఇవ్వడేంటి లుక్ జర్క అవే మావయ్య రొమాంటిక్ లుక్స్ దీని వరస్ చూస్తే నాకు ఏదో అనుమానంగానే ఉంది రే అనుమానం ఎందుకు నాన్న ఇది అదే అందుకే అరవింద్ తో దీని పెళ్లి వెంటనే నిశ్చయం చేసేయి హలో ఏమిట్రా ఏమైంది అజయ్ ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారట పేరుతో ఆ నలుగురు విద్యార్థులు అమాయకుడైన ఈ విద్యార్థిని హింసించారు ఆ అవమానంతో ఇతను ఆత్మహత్యకు సిద్ధపడ్డాడు అదృష్టం బాగుండ అతను బతికిన దురదృష్టం అతని విద్యా సంవత్సరాన్ని మింగేసింది కళాశాల విద్యార్థుల్లో ఉన్న ఈ వికృత సంస్కృతి ఇక ముందు సాగకుండా ఉండాలి అంటే ముద్దాయిల్ని తీవ్రంగా శిక్షించడం ఒక్కటే మార్గమని మనవి చేస్తున్నాను మా లీడర్ చేయమంటే చేశాము ఎవరు మీ లీడర్ ఇంకెవరు మీ అబ్బాయే మిస్టర్ అజయ్ ఎందుకు చేశాయో నేరన్ ర్యాగింగ్ అనేది మేం కొత్తగా కనిపెట్టింది ఏం కాదు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతోంది కాసేపు ఏదో ఆట ఆడిద్దాం అనుకున్నా గానీ వాడిలా పిరికి వాళ్ళ దూకుతాడని మాకేం తెలుసు రెండు కోడి పుంజులు కత్తులు కట్టిన కాళ్లతో తన్నుకుంటుంటే చూసి ఆనందించే అనాగరిక మానవుడి సంస్కృతి నుంచి ఒక మనిషిని హింసించి ఆనందించే హీనమైన సంస్కృతిని పెంచుకున్నాడు మానవుడు సిగరెట్లు తాగటం ఫ్యాషన్ మందు తాగటం హాబీ చైన్లతో కొట్టుకోవటం హీరోయిజం ఇది ఈనాటి విద్యార్థులు నేర్చుకుంటున్న పాట ఇటువంటి అనాగరికమైన చర్యలు ముందు ముందు జరగకుండా ఉండాలంటే తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకోక తప్పదు కనుక ముద్దాయన నలుగురు భారతదేశంలోని ఏ యూనివర్సిటీలోనూ చదవడానికి అర్హులు కారని నిర్ణయిస్తూ 
శాశ్వతంగా వెళ్ళని డిబార్ చేయవలసిందిగా యూనివర్సిటీ వారికి రికమెండ్ చేయటం అయినది నీ కొడుకు మూలంగా కాళ్ళు చేతులు విరిగిన ఆ కురాడి భవిష్యత్ ఏం కావాలి అసలు మీరు వారికి కన్న తండ్రేనా ఆంటీ మీ రజయ్యని వెనకేసుకు రాబట్టి ఇంత దూరం వచ్చాడు ఇప్పుడు కూడా మీరు అతన్ని నువ్వు మాట్లాడుకో ఇది మా కుటుంబ సమస్య వేణు కూడా మన కుటుంబంలో ఒకటే అయితే నన్నది అరెస్ట్ చేశాడు నువ్వు నేరం చేసావు కాబట్టి నీ మూలంగా కుర్రాడు ఆత్మహత్య చేసుకోబోయాడని మీ ప్రిన్సిపాల్ రిపోర్ట్ ఇస్తే అక్కడికి వచ్చిన నేనేం చేయాలి వదిలేయాలా వదిలేస్తే నేనేం కావాలి మీ నాన్నగారి పరువు ప్రతిష్ఠలు ఏం కావాలి ఒక జడ్జి కొడుకుని అరెస్ట్ చేశానని ఫోర్స్ కొట్టడానికి నాకు సంఖ్యలు వేసావరా అజయ్ ఇంగ్లీ మెతుకులు తినే కుక్క యజమాని కోసం దొంగలు జరుగుతుంది కానీ వీడు ఇంటి మనిషినే కరిచాను చెప్పాల చెప్పకపోతే యూనివర్సిటీ నుంచి డిబార్ అయ్యి నిన్ను కుటుంబం నుంచి కూడా డిపార్ట్ చేస్తా ఏమిటండి ఆ మాటలు ఏదో తెలియక తప్పు చేశాడు దానికి వేశారుగా పెద్ద శిక్ష పార్వతి అసలు వీడికి బుద్ధి ఉంటే తీర్పు విన్న తర్వాత మళ్ళీ గడప తొక్కుండు కూడదు ఎస్ ఐఎమ్ అూల్ అందుకనే ఇక్కడికి వచ్చాను కొడుక్కి శిక్ష వేశాడు న్యాయమూర్తి అని పేపర్ లో ఫ్రంట్ పేజీలో ప్రింట్ చేయించుకునే జస్టిస్ ని చూడడానికి కాదు ఇంకా నేనంటే ఇంత అభిమానం చూపించి అమ్మ కోసం వచ్చాను నిజంగా నువ్వు అందుకే వస్తే వచ్చిన పని అయిపోయిందిగా గెట్ అవుట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మై హౌస్ బిడ్డల్లో ఒకటిగా పెంచాను వాడికి ఏం పెడితే నీకు అదే పెట్టాను అదే పట్ట కట్టాను నా కడుపు కోత నువ్వైనా అర్థం చేసుకోరా నా బిడ్డ నాకు దూరం అయిపోతున్నాడు వాడిని ఆపరా వెళ్ళు క్షమించండి ఆంటీ గురువు గారి మాట నాకు సుగ్రీవాజ్ఞ నేనేం చేయలేను ఏం చేయలేవా వాడి జీవితాన్ని నీ చేతులతో నాశనం చేసి ఏం చేయలేనంటావా అంతే లేరా నీకు మానవత్వం ఎలా వస్తుంది మొగుడిని చంపిన ఆడదాని కడుపును పుట్టిన నీకు మానవత్వం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందిరా పార్వతి చిన్న తమాషా చేసేస్తాను ఇక్కడే ఉండండి ఏమిటో రోజు రోజుకి దీని పక్కన తిరగాలంటే భయం వస్తుంది సార్ ఫోన్ చేసుకోవచ్చా త్వరగా అన్యాయం జరిగిపోతుంది ఎలాగో నన్ను రేపు కేసులు ఎరికించావు కదా తప్పేదే ఉంది కానీ
ఆ అమ్మాయి చేత ప్రమాణం చేయించాలి ప్రమాణం చేయమ్మా ఆ ఆడపిల్లలని మరీ గౌరవం ఇచ్చేస్తున్నాడు వర్తతలు అందదు ఏం చెయ్యాలి ఆహా ఒక అడుగు నేను వెనక్కేస్తే ఒక అడుగు ముందుకేస్తాడు భగవంతుడి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా భగవంతుడి మీద ప్రమాణం చేసి భర్తతల మీద ప్రమాణం చేసి ఎవరాన ఇది క్షమించరా నేను బ్రిటిష్ కాలంలో కూడా ముద్దాయి కోర్టు కుంభస్థాన్ని కొట్టిన దాఖలాలు ఎక్కడా లేవు స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఈనాడు నో ఎవరాన ఆ పిల్ల కావాలని గుమ్మస్తా గారిని కొట్టలేదు అది ముద్దాయి కొన్ని అలవాటు ఐసి సిఐ గారు ముద్దాయి అలవాట్ల గురించి చెబుతున్నారు ఆమె మీకు ముందే తెలుసా అది కాదు సార్ అదేమిటంటే అది అయ్యా జడ్జి గారు నేను ఆ పిల్ల తాతని తల్లిదండ్రులు లేరని గారం చేసి ఆ బట్ట తలబాదుడు నేనే నేర్పాను ఆయనకు క్షమాపణ చెప్పి ప్రమాణం చేయి సారీ గుమస్తా గారు పర్వాలేదులేమ్మా రుద్దుట్టించి పార్సెప్ చెప్తో చస్తున్నాను నీ దెబ్బ మహత్యం ఏమిటో కానీ పుట్టుకెళ్ళి పోయింది అలాగా మీకెప్పుడు పార్సెప్ నొచ్చినా నా దగ్గరికి రండి అలాగే ముద్దాయిని ఏ నేరం మీద ఇన్స్పెక్టర్ గారు అరెస్ట్ చేశారు మానభంగం జరిగిందని దొంగతనం జరిగిందని మర్డర్ జరిగిందని రాంగ్ ఫోన్ కాల్స్ చేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని ఆట పట్టించింది ఎవరాన్నారు చివరికి నానా పులి కథలో లాగా తాను ఆడుతున్న నాటకానికి తనే బలి కాబోయి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వల్ల కాపాడబడింది పోలీసులను తప్పుదవ పట్టించడం మాట నిజమేనా భర్త ముందు వయ్యాలనిపోయినట్టు ఏమిటా తల ఊపుడు కోర్టులో గౌరవంగా సమాధానం చెప్పాలి తప్పుదవ పట్టించాను ఏ పోలీసులు అంటే ఎలర్జీయా కాదు ఆయన ఒక్కరంటేనే ఒకరోజు అన్యాయంగా నా మీద లాటీ చార్జ్ చేశాడు అప్పటి నుంచి ఆయన ఆట పట్టించాలని దొంగ ఫోన్లు చేసి నారీ చార్జ్ చేయడం మొదలు పెట్టాను మిస్టర్ సుబ్బారావు ఆ అమ్మాయి నువ్వు మానభంగం చేయబోయిన మాట వాస్తవమేనా అనురాధను మానభంగం చేయబోయిన సుబ్బారావుకి మూడు సంవత్సరాల సాధారణ జైలు శిక్ష విధించడమైనది పోలీసులను పక్కదారి పట్టిస్తూ కోర్టు గుమస్తా బట్టతల మీద కోర్టు గుమస్తా బట్టతల మీద కొట్టిన నేరానికి అనురాధన కోర్టు లేచే వరకు నిలబడవలసిందిగా శిక్ష విధిస్తున్నా కోర్టులో నిలబడి నిలబడి కాళ్ళు పీకేసి ఉంటాయి జీప్ లో డ్రాప్ చేస్తాను సాయంకాలం దాకా స్టాండ్ అప్ ఆన్ ద బెంచ్ కదా కీళ్లు పట్టుకుపోయి కోర్టులోనే కోలబడిపోయింది పాపం ఆడపిల్ల కదా అని హెల్ప్ చేశాను హెల్ప్ కాదు నా పరువు తీసావు కోర్టు దగ్గర అందరూ చూస్తుండగానే నన్ను లేపుకొచ్చినట్టు ఎత్తుకొచ్చాడు తాతయ్యా పెళ్లి కావాల్సిన ఆడపిల్ల అలా ముట్టుకోవచ్చా తెలియక ముట్టుకున్నాను సార్ ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను నువ్వు నా మనోరాల్ని ఎత్తుకొస్తున్నప్పుడు పది మంది చూడనే చూసేశావు పెళ్ళయ్యాక నడవాల్సిన ఏడడుగులు దాన్ని ఎత్తుకుని ఇంట్లోకి నడవనే నడిచేశావు దయచేసి నా మనవరాని మెళ్ళో తాళి గట్టి మా పరువు కాపాడు బాబు అలాగేనండి ఈ రోజు నుంచి మీరు నాకు తాతగారే మీకోసం మీ కుటుంబ ప్రతిష్ట కోసం 
మీ మనవరాలు అర్థంగి కా స్వీకరిస్తా నా నెత్తిన పాలు పోసావు కదయ్యా మీ పెళ్లి అయ్యాక నేను కాసి గెలిపోతాను నాకు అదే కావాలంటే ఈ పెళ్లి నాకు ఇష్టం లేదు ఒప్పుకో మా ఒప్పుకో కుర్రాడిది మంచి జాబ్ మంచి పర్సనాలిటీ నువ్వు నేను ఒప్పుకోను ఎందుకు ఒప్పుకోవు పెళ్లి అయితే కాసి పోవడానికి వీలు లేదు ఏమో ఆయనకి జట్టు ఉంది నేను కొట్టడానికి బట్టతలు ఉండదు కా నుడి బడిలు అంతే తనువులు తగిలి తగువులు రగిలి వదలని వదిలు ఉంటే అధరం అధరం అంటితే మధువుల గుణకారం జతలు బీడియం సారితే జరిగే తొలి భాగారం ఒకటికి ఒకటి కలిపితే ఒకటే మదనుడి బడిలు అంతే తనువులు తగిలి తగువులు రగిలి వదలని వదిలు
Listen, now. Uh, let me call you back. ఇలాంటివి చూస్తే కాదరా చేస్తేనే థ్రిల్ గా ఉంటుంది చేతి నిండా డబ్బుంటే రోజుకో అమ్మాయితో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ లో జాలీగా గడపచ్చు ఏమంటారా నా వల్ల కాదు బాబోయ్ దొరికిపోయా అంటే మా బాబు ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయమని గొడవ చేస్తారు ఇప్పటికే ఎడ్యుకేషన్ పోయిందని మా అమ్మ ఏడుస్తుందిరా షడాప్ అంత గట్స్ లేని వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ ఎలా అయ్యారా మీరు లెసన్ నేను బ్యాంక్ రాబరీ చేయడానికే డిసైడ్ అయ్యాను నా మీద నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళే నాతో రండి నీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది కానీ నా మీద నాకు నమ్మకం లేదురా నేను రాలేను సారీరా నేను రాలేను నువ్వు పోరా 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 జయ్ నేను ఎప్పుడు నీతో పట్టి ఉంటాను రా Hey, that's the spirit. Hey, you <laughs> done. Woo, come on. All of you get up. Get up. Kadira rendu kalchi parasta. Jekkada vala akade undadi. Hmm. Hold that side. Move. Huh. Hey, sir. Get up. Move. Move. కదిలామంటే కాల్చి పారస్తా ఇన్స్పెక్టర్ స్టాప్ దాట్ మర్యాదగా అడ్డు తప్పుకోండి లేకపోతే అమ్మాయి చంపేస్తాను ఊరు పేరు లేని ఆడదనుకున్నారా ఈ చిన్న కేశవులు కూతురు గంట లోపల నా కూతురు నా ఇంట్లో ఉండాలి లేదా మీ అందరి బతుకులు అసెంబ్లీలో ఉతికారేస్తాను ఏమండి ఇన్స్పెక్టర్ గారు మీరైనా మా అమ్మాయి ఆచూకీ చెబుతారా లేక మీరు కూడా ఏదైనా పిట్ట కథలకు వచ్చారా పోలీసులు అంటే జ్యోతిష్యులు కాదు దేవుళ్ళు కాదు మా ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం మా వల్ల కాదని ఒక పేపర్ స్టేట్మెంట్ పారేయండి కిడ్నాప్ చేసిన వాడి అంత నేను చూస్తాను చూసుకోగలిగిన వారు మా సాయంకో స్థితికి వచ్చారు మరి హలో వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ అయ్యా సారు దీని పోరి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉందంట అమ్మా అమ్మా డాడీ ఎవడమ్మా ఎవడు నిన్ను తీసుకెళ్ళింది చచ్చి గారి చిన్న కొడుకు డాక్టర్ ఈయన చిన్న కేశవులు గారు ఏ కేసులు గారైనా కోర్టు కేసుల గురించి నేను ఇంటి దగ్గర మాట్లాడను ఇది కోర్టుకు రాని కేసు నాకున్న ఒక్కగానొక్క తమ్ముడికి నువ్వు జీవిత ఖైదు వేశావు ఏ కూతుర్ని మహారాణిని చెయ్యాలని చెయ్యకూడని పనులు చేసి లక్షల సొమ్ము సంపాదించానో 
ఆ కూతుర్ని నీ చిన్న కొడుకు మానభంగం చేసి చంపాడు లోకానికి న్యాయం చెప్పే న్యాయమూర్తి నాకు న్యాయం చేయి అని ప్రాధేయపడటానికి రాలేదు నిష్పక్షపాతంగా నా తమ్ముడికి యావజ్జీవత శిక్ష వేసిన నువ్వు అదే న్యాయంతో నీ కొడుక్కి కూడా ఉరి శిక్ష వేయి అని నీ కాళ్ళు మొక్కటానికి రాలేదు ధర్మదేవతను ఇంట్లో పెట్టుకున్న అధర్మ మూర్చి దాని ముందు నిలబడి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను ఏ చేతులతో నా కూతుర్ని పెంచానో అదే చేతులతో నీ చిన్న కొడుకుని తుంచేస్తాను ఏమిటండి వాడు మాట్లాడేది చిన్నబాబు హత్య చేయడం ఏంటి అమ్మాయి గారి హత్య కేసులో నిందితులు ఆచుకి కనుకున్నారా ఇన్స్పెక్టర్ గారు జడ్జి గారి రెండో అబ్బాయి మర్డర్ చేయబడ్డాడు బుధవారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి జడ్జి గారి అబ్బాయి హత్య జరిగింది చిన్న కేశవులు గారు ఆ సమయంలో మీరు ఎక్కడున్నారు నార్మల్ గా ఉంది అనవసరంగా భయపెట్టావు బుద్ధి లేకుండా చిన్న కేశవులు గారు ఏమన్నారు జడ్జి గారు అబ్బాయి హత్య జరిగిన టైంలో మీరు ఎక్కడున్నారు మా ఇంట్లో ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే గారితో కలిసి లంచ్ తీసుకున్నారు ఈ ఇంట్లో కాదు ఎక్కడ ఉన్నాను అయితే ఏంటి నీకు చెప్పాలా నా కూతురు హత్య విషయం గురించి ఇన్ని సార్లు నీ చుట్టూ తిరిగాను ఆ విషయాన్ని గాలి కొదిలేసి నీకు కావాల్సిన వాడు ఎవడో చచ్చాడని నన్ను నిలదీస్తావా నా కూతుర్ని చంపిన ఆ రాజకీయాలు ఎవడో ముందు నాకు తెలిసి చెప్పావు థర్మామీటర్ తో టెంపరేచర్ చూసుకుంటే నార్మల్ గా ఉండొచ్చు కానీ మీ టెంపర్మెంట్ మాత్రం చాలా అబ్నార్మల్ గా ఉంది ధర్మదేవతకు చట్టం ఒక కన్ను న్యాయం ఒక కన్ను రెండో కన్ను గుడ్డిదై మీ చేయి పట్టుకు నడుస్తోంది బట్ నేరం మీరే చేసుంటే మాత్రం కాకీ బట్టల్ని నల్లకోటు గెలవలేదు
సారీ సార్ హత్య జరిగిన సమయంలో చిన్న కేశవులు ఎమ్మెల్యేతో ఉన్నట్టు ఎలిబి సృష్టించుకున్నాడు చిన్న కేసులు గారు అమ్మాయి మీనా నడ్డు పెట్టుకుని పారిపోయాడు ఇంత అందమైన ఆడపిల్లని అనుభవించకుండా చంపడం అవివేకం అజయ్ మీ అన్నయ్య అరవింద్ నేను ప్రేమించుకున్నా పెళ్లి కూడా చేస్తున్నా అనుకుంటున్నా పిలిపించుకుని నా చేత పాదాభివందనం చేయించుకుందాం అనుకుంటున్నావా నిన్ను నమ్మి వదిలేస్తే నిజం చెప్పి మమ్మల్ని నిప్పులు తోసేస్తా బతుకుల్లో ఉన్న మీరా నా దగ్గరకు వచ్చింది ఆమెను వెంటనే హాస్పిటల్ లో చేర్చాను నేను ఇక్కడ ఉన్నట్టు నీకెలా తెలుసు మానభంగం చేస్తే కొనవు పీరుతో బయటపడ్డ మీనా చెప్పింది అంతేకాదరా మీరు చేసిన బ్యాంక్ లూటీ గురించి కూడా చెప్పింది సో వాట్ అజయ్ జరిగిందేదో జరిగిపోయింది ఈ విషయం ప్రస్తుతం నాకు మాత్రం తెలుసు ఇది పది మందికి తెలిసేలోగా నీ తప్పొప్పుకుని నీ డబ్బు తిరిగి బ్యాంక్ లో కట్టేరా నీ వల్ల జీవితం నాశనం అయిన మీనా పెళ్లి చేసుకోరా నో అది కాస్త వివేకంతో ఆలోచించు నువ్వు చేసిన నేరం బయటపడితే నాన్నగారు పరువు ప్రతిష్టలు ఏం కావాలి ఆయన పరువు కాపాడడానికి నేను సంఖ్యలో వేయించుకోవాలా ఆయన పేరు ప్రతిష్టలు నిలబెట్టడానికి నేను కథకటాల పాలు కావాలా అది కదరా మరే అజయ్ మీనా ఈపాటికి పోలీసులకి రిపోర్ట్ ఇచ్చే ఉంటుంది వాళ్ళు వచ్చే లెవెల్ మనం పారిపోవాలి కమాన్ నో అజయ్ మరి అదిగా నాతోరా మై డియర్ బ్రదర్ మర్యాదగా నా దారికి అడ్డు తప్పు లేకపోతే ఆ పిలుపు కూడా నోచుకో ఏం చేస్తావా చంపుతావా అడుగుతావా ఏం చేస్తారా చెప్పు ఏ 
దాటిస్తాడనే పురాణాలను నమ్మి సగటు హిందువునరా నేను నాకు తల కొరివి పెట్టడానికి కొడుకు నువ్వు ఉన్నావు ఉన్న ఒక్క కొడుకు నీ పోగొట్టుకుంటే నిన్ను పున్నామన రకం దాటించేదవర్రా ఈ లెటర్లు ఫోటోలు చూస్తే నా కూతుర్ని చంపింది ఎవరో నీకే అర్థం అవుతుంది
తన చావు కారణం అజయ్ అని ఆఖరి క్షణాల్లో మీ అమ్మాయి చెప్పిందని మీరే చెప్పినట్లు మా రికార్డ్స్ లో ఉంది నేను అలా చెప్పలేదు ఈ ఫోటోలు లవ్ లెటర్స్ చూశాక నిజమైన హంతకుడు అరవింద్ అని నాకు తెలిసింది ప్రేమించిన వాడు ప్రాణం ఎందుకు తీస్తాడు అజయ్ కూడా మీనాని ప్రేమించాడు కానీ మీనా అతని ప్రేమను తిరస్కరించింది కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్లాడు ఇది తెలుసుకున్న అరవింద్ తమ్ముడిని మందలించడానికి ఆ లొకేషన్ కు వెళ్లి అతనితో ఘర్షణకు దిగి చంపేశాడు అందుకు సాక్షి నా కూతురే గనుక దాన్ని కూడా చంపేశాడు ఏం జరిగిందో కళ్ళ కట్టినట్టు చెప్తున్నారు హత్య జరిగిన లొకేషన్ లో మీరున్నారా ఊహించాను ఓహో సిఏరి డిపార్ట్మెంట్ లో చేరకపోయారా మిస్టర్ వేణుగోపాల్ కూతురు పోయి నేనేడుస్తుంటే నీకు తమాషాగా ఉందా తమాషా చేస్తున్నది మీరు జడ్జి గారు మీ తమ్ముడికి ఉరి శిక్ష వేశారని ఆయన చిన్న కొడుకు కారణంగా మీ అమ్మాయి చనిపోయిందన్న కోపంతో జడ్జి గారి పెద్ద కొడుకు అరవింద్ ని కేసులు ఇరికించాలని చూస్తున్నారు కాదు జడ్జి గారి మోచేతి నీళ్లు తాగి పెరిగి పెద్ద అయ్యావు గనక నువ్వే ఆయన పెద్ద కొడుకును కాపాడాలని చూస్తున్నావు మిస్టర్ చిన్న కేసు అసందర్భంగా మాట్లాడుతున్నా చాలా సందర్భంగా మాట్లాడుతున్నా మీ అమ్మాయి కిడ్నాప్ అయిన రోజు ప్రేమించిన వాడితో లేచిపోయిందేమో అంటే మా కాన్స్టేబుల్ కాలర్ పడుతున్నారు ఈనాడు మీరే కబురు మోసుకొచ్చారు అవన్నీ నీకు అనవసరం నేను కేసు పెడతా అంటే అరెస్ట్ చేయడానికి నీకేంటా అభ్యంతరం తన కొడుకు చావుకి మీరే కారణమని జడ్జి గారు చెప్పారు ఆ మాట విని మీకు సంఖ్యలు వేశానా నేను కేసు పెట్టడానికి వచ్చాను రాసుకుంటావా లేక మీ పై అధికారులను కలవమంటావా సత్యాన్ని చెప్పు అని చెప్పిన వేదమే ఎదుటి వారి మాన ప్రాణహాని జరిగే పక్షంలో సత్యాన్ని చెప్పొద్దు అని చెప్పింది ఋషి వాక్యం చెప్పానమ్మా నేను సరే నీ ధర్మ సందేహం తీర్చడానికి ఒక కథ చెబుతాను విని ఒక ముని తపస్సు చేసుకుంటున్నాడట ఆయన చూస్తూ ఉండగా ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబం ఆందోళనగా పరిగెత్తుకుని వచ్చి పొదల ఇంట్లో దాక్కున్నారు వాళ్ళను వెంబడిస్తూ బందిపోట్లు వచ్చారు ఇంతకు ముందు ఇటుగా ఒక కుటుంబం వచ్చారు వాళ్ళు ఎటు వెళ్లారు అని ముని అడిగారు సత్యం వద అని నేర్చుకున్న ఆ మహాముని ఆ పొదరింట్లో ఉన్నారు అని నిజం చెప్పాడు వాళ్ళు ఆ కుటుంబాన్ని చంపేసి వాళ్ల దగ్గరున్న బంగారం దోచుకుని వెళ్లిపోయారు ఆ తరువాత కొన్నాళ్లకు చనిపోయిన ముని సరాసరి నరకానికి వెళ్లాడట కళ్ళబోయిన ముని ఇదేమిటయ్యా యమధర్మరాజా అస్ఖలిత బ్రహ్మచారిని అసత్యం ఆడి ఎరుగుని వాణ్ణి స్వర్గానికి వెళ్లాలి గాని నరకానికి ఎందుకు వచ్చాను అని అడిగాడట మీ మూలంగానే బందిపోట్లు బ్రాహ్మణ కుటుంబాన్ని చంపేశారు దాని మూలంగా బ్రహ్మహత్యాపాతకు నీకు చుట్టుకుంది అని చెప్పాడట ఒక మనిషి ప్రాణం పోతుంది అని తెలిసినప్పుడు దానికోసం అబద్ధమాడినా పర్వాలేదు తప్పు చేసినా ఒప్పే అని అర్థం నమస్తే హత్య జరిగిన స్థలంలో అంటే 
ఆ రోజు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళావా చెప్పరు విను అదే అదేమిట్రా తమ్ముడిని ఇంటి తీసుకురావడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాడి కష్టాలు చూసి భరించలేక నీ చేయని తీసి ఇచ్చా అని చెప్పావు కదా అప్పుడే ఇచ్చాను సారీ అంకల్ ఇది నానుమానం కాదు ఆయస్ సారీ అంకల్ ఇది నానుమానం కాదు చిన్న కేసులు తన కూతుర్ని అజయ్ని చంపింది అరవిందేనని కేసు పెట్టాడు అతను నోరు మూయించడానికి అరవింద్ని ప్రశ్నించాల్సి వచ్చింది వస్తానంకు ఈ గొడవలో పడి అసలు విషయం మర్చిపోయాను ఈ రోజు అను పుట్టినరోజు మీ అందరినీ డిన్నర్ పిలవమంది తప్పకుండా రావాలి తప్పకుండా వస్తాం థ్యాంక్ యూ అతను పార్టీకి ఎందుకు పిలిచాడో తెలుసా నీ వేలు ముద్రలు సంపాదించడానికి వాళ్ళ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నట్టున్నారు అవునవును హలో హలో అరవింద్ అంకుల్ రాలేదా లేట్కి వస్తాను అమ్మో అదేమిటండి తాతయ్య గారు నన్ను చూసి భయపడాలి మూసుకేసుకుంటున్నారేమిటి ఏం చేస్తాం తల్లి నీ గురించి కథలు కథలుగా విన్నాం రండి ప్లీజ్ కా మావయ్య గారు వచ్చి లోపు ఒకటి పొడుస్తా విప్పుతారా ఏమిటే ఎక్కడికి వచ్చినా ఊరికే పొడుస్తాను పొడుస్తాను అని తెగ బెదిరిస్తున్నావు ఏమిటి ఏది పొడు నేను విప్పుతాను ఐదుగురిలో చిన్నోడు పెళ్లికి మాత్రం పెద్దోడు ఏమిటై ఉంటుందిరా ఏమో నాకు తెలీదు చెప్పండి ఆలోచిస్తున్నాను ఎవరు విప్పలేరా విప్పలేరా విప్పేస్తున్నా విప్పేస్తున్నా చిట్టికని వేలు చిట్టికని వేలా అవును బావా నువ్వు నేను పెళ్లి పట్టుకుంటావే ఇది అరవింద్ నేనెవరో పిలుస్తున్నారు చూడండి ఏం కావాలి సార్ దొంగ దొంగ అదిగో ఆ తెల్ల ప్యాంటు ఎర్రకోట వేసుకోవాలా ఆ దొంగను పట్టుకోవాలి ఏం చేశాడు సార్ నేను చూస్తుండగానే గ్లాస్ తీసి చేపిలో పెట్టుకున్నాడు చాలా పెద్ద మనిషిలా ఉన్నాడు సార్ రేపు పిచ్చోడా పెద్ద మనుషులు అందరూ అలాగే ఉంటారు నీకు అంత నమ్మకం లేకపోతే అతని చేపిలో ఎత్తుకు పెద్ద మనిషి చిన్న మనిషి నీకు తెలుస్తుంది అది కాదు గురువుగారు ఇది మీరాడి నాటకమా మన సిఐ గారు గిలాస దొంగతనం చేస్తాడు రా చేశాడు కదా చల్ది జడ్జీ గారి చిన్న కొడుకుని ఆయన పెద్ద కొడుకే చంపినట్టు మన సిఐ గారికి డౌట్ అన్నట్టు ఇది దొంగతనంగా తెచ్చిందో లంచంగా ఇచ్చిందో అలాగే సార్ నేను ఇంట్లో ఉంటాను సార్ ఓకే 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 సార్ అను నన్ను మాట్లాడించకండి నేను చెప్పేది విను నా మీద కోపంగా ఉంటే తీరిగ్గా తెచ్చుకో ఇదిగో 
మా డిఎస్పీ గారు అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలని ఇంటికి వస్తానని ఫోన్ చేశారు నేను సరే అన్నాను ఇదిగో నువ్వు తొందరగా వెళ్ళి చేత టిఫిన్ తయారు చేయాలి లేకపోతే నా మర్యాద పోతుంది ప్లీజ్ అను టిఫిన్ తయారు చేయాలి ప్లీజ్ ఇదిగో త్వరగా చేయి త్వరగా చేయి పో ఇల్లు మీ ఆవిడ తరఫుదా అవును సార్ బాగుంది బాగుంది చాలా బాగుందయ్యా లక్ష్మీదేవి లోపలికెళ్ళి హార్ట్ కూడా తీసుకురా సార్ మీరు హ్యాట్ పెట్టుకుంటే దర్జాగా ఉంటారు ఒక్క వస్తు కిందబెట్టాయి నేను పెడతాను వెళతే మీరుండండి నేనున్నాను మా డిఎస్పీ గారికి ఎప్పుడో ఖమ్మం క్యాంప్ లో ఉండగా వడ్డించాను మళ్ళీ ఇన్నాళ్ళకి నాకు ఈ భాగ్యం కలిగింది పడుతోంది కదా ఆ అమ్మాయిని వడ్డించది వడ్డించమ్మా నీకసలు బుద్ధుందా నువ్వేమన్నా పసిపిల్ల అనుకుంటావా వ్యతక వీక్నెస్ నీ బట్టతల బాధల వల్ల నా ఉద్యోగం పోయేటుంది సారీ క్షమించండి నాకు ఈ మూడు భాషలే వచ్చు Thank <laughs> you. 
వంట వరకు అన్ని వచ్చే ఏమిటనుకున్నావు సమ్మె చేస్తే రాజీకొచ్చే సుంఠననుకున్నావు ఇంకా చూడే ఉల్లిపాయ వేసి కాస్తానే ఇట్లాగే అల్లర్లు చేస్తూనే ఉంటావా నీ బుద్ధి మారేది కాదా ఇట్లాగే తెల్లాలు చెట్టెక్కి ఉంటారా చెప్పేది వింటారా లేదా మానుకుని ఉంటావా లేకపోతే పుట్టింటికే సాగనంపంటావాలేవి లోటు రాదే కోటి మంది క్యూలు కట్టి రారాని అని తప్పకు అందాక పిల్ల నీతో ఢిల్లా ఇట్లాగే తెల్లాలు చెట్టెక్కి ఉంటారా చెట్టేది వింటారా లేదా ఇట్లాగే అల్లర్లు చేస్తూనే ఉంటావా నీ బుద్ధి మారేది కాదా సరదా అనుకో రాదా ఇది ఏం సరదా పరువే చెడదా పదుగురు మర్యాద పోదా ఇట్లాగే తెల్లాలు చెట్టెక్కి ఉంటారా చెట్టేది వింటారా లేదా ఇట్లాగే అల్లర్లు చేస్తూనే ఉంటావా నీ బుద్ధి మారేది కాదా ఇప్పుడు బుర్రలు బాగా పనిచేస్తున్నాయా మిమ్మల్ని మంచినీళ్ళు కావాలి సోడా కూడా ఇప్పిస్తాను నిజం చెప్తే నేను చెప్పం ఏం చేస్తావు నిజంగా చెప్పవా చట్టం ముందు మాకెవరైనా ఒకటే నిజం చెప్పించడానికి చెయ్యత్తేనే కానీ కొట్టలేదు సార్ ఏ నిజం కావాలి నీకు మీనా హత్య కేసులో అజయ్ హత్య కేసులో వీళ్ళిద్దరికి సంబంధం ఉంది సార్ యూ గాట్ ఎనీ ఎవిడెన్స్ ఎస్ సార్ దిస్ ఈస్ దవిడెన్స్ ఈ వేలు ముద్రలు వీళ్ళిద్దరు హత్య జరిగిన స్థలంలో ఉన్నాయి ఏం జరిగిందో నాకు చెప్పండి అజయ్ మర్డర్ జరిగిన రోజున మేమందరం వాడి గదిలోనే ఉన్నాం బ్యాంకు రాబరీ చేయాలని వాడు ప్లాన్ చేశాడు నేను వీడు భయపడి వచ్చేశాను మీరు వచ్చినప్పుడు ఆ గదిలో ఇంకెవరున్నారు అజయ్ ఆలీ గాడు ఆలీనా అవును డాడీ వాళ్ళిద్దరే మీనాని హెచ్చి చేస్తుంటారు నా కూతుర్ని కిడ్నాప్ చేసిన రెండో వాడు ఆలీనా అవునయ్యా బాబు నువ్వు అనవసరంగా మా మీద పగబట్టు కావాలంటే ఎస్పీకి ఫోన్ చేసుకునుకో ఇప్పుడు ఆలీ గాడు ఎక్కడున్నాడు ఎక్కడున్నాడో ఎలా తెలుస్తుందయ్యా వాడిని వేటాడడానికి ఇన్స్పెక్టర్ వెళ్ళాడు అయితే నేను వెళ్ళొస్తాను మరి అలాగే మీ అబ్బాయికి ఏంటో కాలేదు నువ్వు వెళ్ళు మంచిది సార్ ఆలీ గాడు సిఐ వేణుగోపాల్ చేతిలో పడితే రెండో చేత్తో మీ పేక పట్టుకుంటాడు మర్డర్ జరిగిన స్థలంలో బ్యాంక్ లాకర్ని చెత్తుకుపోయిన మీ బినామీ డాక్యుమెంట్స్ బ్లాక్ మనీ నగలు పోలీసులకు దొరకలేదని ఎన్నాళ్ళు తాపీగా ఉన్నాం కానీ ఇప్పుడు అర్థమైంది అవి ఆలీ గాడి చేతిలో పడ్డాయని వాడు గాని కోర్టు బోనెక్కితే మొత్తం వ్యవహారం పేపర్లకు ఎక్కుతుంది అమ్మో వాడు సిఐ చేతికి చెక్కడానికి వీల్లేదు ఆ ఆలీ గాడు మనకు కావాలి వాడు ఎక్కడున్నాడో వెతికించు డాడీ వేణు ఆలీని పట్టుకోవడానికి వెళ్ళాడు
అజీని చంపింది ఎవరు చెప్పు అదే కమా చెప్పు వీడన్నా వాళ్ళమ్మ కన్నీళ్లు తుడుస్తాడనుకుంటే అన్నం పెట్టిన మనిషికి అన్యాయం చేస్తున్నాను లేక అన్యాయం న్యాయాధిపతింట్లో జరగకుండా న్యాయం చేస్తున్నానో తెలీదు ఏమిటిది అరవింద్ అరెస్ట్ వారెంట్ ఇందాక నుంచి నువ్వు మాట్లాడుతున్న అరవింద్ అరెస్ట్ ను గురించి సారీ వేణు నీకు ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్థం కావటం లేదు అరవింద్కి అరవింద్కి పిచ్చి ఎక్కింది పిచ్చి వాడిని అరెస్ట్ చేయడానికి చట్టం అంగీకరించదు కదా తలకిందులుగా బతకాలి అరవింద్ చూస్తే కడుపు తరుక్కుపోతుందండి కొరుక్కు తింటావా నేనేమరా బిస్కెట్నా డాక్టర్ గారికి కాళ్ళే ఉన్నాయి తలకాయ లేదు నీ తలకాయ ఏదమ్మా మీ నాన్నగారికి అప్పిచ్చాను నానా మా అబ్బాయి అరవింద్ మళ్ళీ మామూలు మనిషి అవుతా అంటారా బాగా షాక్ తిన్నట్టున్నాడు తమ్ముడి మరణ మూలంగా అది జరిగింది అతన్ని తనే చంపాడని పోలీసులు అనుమానించడం వల్ల అది జరిగింది అర్థం కావటం లేదు అయినా మా ఆయనకు ఉండాలండి ఎవడో వెధవ చెప్పాడని ఇంకో వెధవ కేసు పెట్టాడని ఈ నమ్మడం ఏమిటి నువ్వు నోరు మూసుకో ఆడవాళ్ళని నోరు మూసుకోమని చెప్పిన ఏ మగాడో పైకి రాలేదయ్యా ఇదంతా ఏదో పెద్ద మిస్టరీలా ఉంది సార్ సారు ఇది కేసు సిబిఐ కప్ప చెప్తే గట్టి ఉంటది నీ మోహన్లా ఉంటుంది జడ్జి శివశంకరం గారి కొడుకు పిచ్చివాడు కాదు నిరూపించడానికి మరో డాక్టర్ తో ఎగ్జామిన్ చేస్తావా ఎస్ నువ్వు ఆలోచించే నిర్ణయానికి వచ్చావా ఎస్ ఆయన జడ్జిగా ప్రమాణం చేసిన తర్వాత ఇంతవరకు ఒక్క తప్పుడు తీర్పిచ్చిన దాఖలాలు లేవు అటువంటి ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్న న్యాయమూర్తికి ఎదురు నువ్వు పెడుతున్నావు థింక్ ట్వైస్ బిఫోర్ యూ డిసైడ్ నేను నిజం నిరూపిస్తే మొట్టమొదటిగా అభినందించేది సిన్సియర్ జడ్జి గారే సార్ క్యారియా హలో శివశంకరం గారేనా నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ జనార్దన్ మాట్లాడుతున్నాను సిఐ వేణుగోపాల్ రేపు ఉదయం ఒక ప్యానల్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ తో మీ అబ్బాయిని ఎగ్జామిన్ చేయించబోతున్నాడు సో బీ కేర్ఫుల్ రాకరాక ఇంటికి వస్తే బాబాయిని గుమ్మంలో నిలబెట్టి మాట్లాడుతున్నావేంటి హఠాత్తుగా మీరు వచ్చేసరికి ఏం తోసడం లేదండి రండి రండి లోపలికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కూర్చోండి కాఫీ తెస్తాను వారెక్కడా మీ వారు స్టేషన్ కి వెళ్ళారు అయ్యయ్యో నీకు తెలీదా ఇవాళ ఆఖరి శ్రావణ శుక్రవారం కదమ్మా ఈ రోజు భార్యాభర్తలిద్దరు పొద్దున్నే లేచి తలారా స్నానం చేసి లక్ష్మీదేవి వ్రతం చేసిన తర్వాత భార్య భర్త పాదాలకు నమస్కారం చేస్తే ఆమె నూరేళ్లు పసుపు కొంకాలతో వర్ధిల్లుతుందట అని మీ చిన్నమ్మ చెప్పమను నిజంగా నాకు ఈ సంగతి తెలియదు బాబాయ్ గారు ఇప్పుడు ఎలా మరి ఫోన్ చేసిరమ్మనమ్మా అలాగే ఇప్పుడే చేస్తాను ఆ చూడమ్మా శ్రావణ శుక్రవారం అంటే మీ ఆయన రాకపోవచ్చు నీ పర్సనల్ స్టైల్ లో బిలు అలాగే బాబాయ్ గారు హలో ఏమండి మీరేనా నేనే ఏమైంది అమ్మా నొప్పండి గుండెల్లో నొప్పండి 
నల్ల కోటేసుకుంటే న్యాయమూర్తి అంటారు అవి రెండు లేనివాడు అంతకుడవుతాడు అంతకుల నుంచి తన వాళ్లను కాపాడుకోలేనివాడు అసమర్థుడవుతాడు కాదు నేరస్తుని కాపాడేవాడు శిక్షార్పుడవుతాడు కన్న కొడుకుని కాపాడుకోలేని వాడు తండ్రి కాలేడు తండ్రి స్థానమే కోరుకుంటే జడ్జి స్థానాన్ని వదులుకోవాలి జడ్జికైనా మమతాను రాగా ఉంటాయి ఉంటే నా తండ్రిని నా తల్లి చంపినప్పుడు ఆమెకు ఉరిశిక్ష వేస్తే నేను అనాథనవుతానని ఒక పసిబిడ్డ బతిమాలినప్పుడు ఆ జడ్జి మన సేవైంది అనాథను చేరదీశాడు అన్నం పెట్టాడు ఇప్పుడు నా కొడుకు చనిపోతే నాకు తలకూరు ఎవరు పెడతారు ఎవరు పెడతారు నేను పెడతాను ఇష్టం లేదా అవునులేండి అనాథతో అంకులను పిలిపించుకున్నారు కానీ నాన్నని పిలిపించుకోలేదు ఇన్నాళ్ళు నేను గురువుగా చూసిన శివశంక న్యాయమనే నంది మీద శివతాండవం చేసే నటరాజ్ అనుకున్నాను అంతేకాని కుటుంబ క్షేమం కోసం కేవలం ఒక సగటు మనిషిలాగా న్యాయాన్ని స్వపక్షం కోసం భక్షించే అవినీతి పరుడని ఇప్పుడు అర్థమైంది వేణు ఎస్ శివుడి నెత్తి మీద నుంచి గంగ పాతాళానికి పతనమైపోయినట్టు మీ స్థానం నా హృదయంలో నుంచి పాతాళ దగ్గరకు పడిపోయింది ఈ రోజు నీ ముందు తలదించుకోవటానికి ఈ ధర్మదేవత ముందు చేతులు కట్టుకుని నిలబడటానికి కానీ కారణం ఈ పుణ్యభూమిని పుట్టడం మన హైందవ సంస్కృతి దూరం కాలేకపోవటం నా కొడుకు హంతకుడని వాడి చేతులకు బేడీలు వేస్తా అని నా భార్యకు చెప్పినప్పుడు ఆవేశంలో చేసే తప్పించి తమ్ముడి చంపాలని చంపలేదమ్మా నేను మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి ఉండలేనమ్మా ఉండలేను అమ్మా తను బతకాలనుందమ్మా నాకు బతకాలనుందమ్మా 
యాయమూర్తి పదవీ స్వీకారం చేసే ముందు స్వార్థానికి బంధానికి దూరంగా ఉంటానని ప్రమాణం చేశాను అంతకు ముందే నా తల మీద చేయి పెట్టి నా తీ చరామి అన్నారు కష్టాల్లో సుఖాల్లో నాతో భాగం పంచుకుంటానని ప్రమాణం చేశారండి మీరు నా కొడుకు ఊరి శిక్ష వేసిన మరుక్షణం నేను ఇంట్లో అడుగు పెట్టేది మీ భార్యగా కాదు శివంగా నువ్వు నా మనవణ్ణి రక్షిస్తే ఆ భగవంతు నా కోడల్ని రక్షిస్తాడ్రా అవన్నీ మీరే ఉంచుకుని నా ఒక్క కొడుకుని నాకు చేయండి మీరు నా కొడుకు ఊరి శిక్ష వేసిన మరుక్షణం నేను ఇంట్లో అడుగు పెట్టేది మీ భార్యగా కాదు శివంగా నువ్వు నా మనవణ్ణి రక్షిస్తే ఆ భగవంతు నా కోడల్ని రక్షిస్తాడ్రా ఇంకా ఆలోచిస్తావేరా ఆ ఇల్లు ఆలికి మాటివ్వు త్రిమూర్తుల్లాగా నా మనసును కలచివేశారు ధర్మార్థ కామమోక్షాల్లో నా ఇల్లాలి ధర్మాన్ని కట్టుపడిపోయారు నేను నా వృత్తికి రాజీనామా చేస్తాను మీరు మీ జడ్జి పదవికి రాజీనామా చేయండి ఆత్మద్రోహం చేసుకునే కంటే చట్టానికి ద్రోహం చేసి అరవింద్ నిద్రం కలిసి కాపాడదాం అలా కాని పక్షంలో చట్టం న్యాయం ఒక వరలో ఇమ్మడం నేను చెప్పినట్లే ఈ రోజు నుంచి మనం గురు శిక్షణం కాదు బద్ధ శత్రువుల దేవుడిగా కొరిచిన రాముణ్ణి నీతి కోసం ఎదిరించిన రామభక్త హనుమాన్ పుట్టిన భారతదేశమే నీతి కోసం తల్లితల నరికిన పరశురాముణ్ణి నాలో చూసుకోండి కొడుకు మీద ప్రేమతో ధర్మాన్ని నాశనం చేసిన ధృతరాష్ట్రుణ్ణి మీలో చూస్తాను మీ ఇంటి బయట ఉన్న న్యాయమూర్తి బోర్డు నేను విసిరేస్తాను ఈ న్యాయదేవత విగ్రహాన్ని మీరు బద్దలు కొట్టండి ధర్మ పోరాటానికి సిద్ధం కండి మరిగి శిలలే కరిగే ఈ రామాంజనేయ సమరంలో సెగలు రగిలి చెలిమే చెరిగే ఈ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధంలో మనసు మరిగి శిలలే కరిగే ఈ రామాంజనేయ సమరంలో సెగలు రగిలి చెలిమే చెరిగే ఈ శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధంలో దోషి ఎవ్వరు నిర్దోషి ఎవ్వరు తెగకు ఈ వివాదం విధికి ఏం వినోదం ఆయ్ శివశంకర్ 
having been appointed as judge, do swear in the name of God that I will perform the duties of my office without fear, favor, affection. Dharmeka, Adheka, Kameka, Tvayesha, Nathika, Vitaunda, Nathika, Dhami. Kateyamane, Kattavyam, Kapadamane, Vandhavyam, ஏதிகெலிச்சினாயதக்குதப்புனாமாயனி <laughs> நாயமூர்த்தி கலம் போட்டுதோ வம்சநாசனோ தரகாலா ஜகது விவாதம் விதிக்கு இதே விரோதம் தோஷி எவ்வரு நிர்தோஷி எவ்வரு ಕಟಿಯುಚಿನ ವಿಧಿ ಆಡಿಯುಚಿನ ಈ ಚದ ರಂಗಲ್ಲೋ ಐನ ವಾಡೆ ಅಟು ಇಟು ಈ ರಣ ರಂಗಲ್ಲೋ ವಿಕಟಿಯುಚಿನ ವಿಧಿ ಆಡಿಯುಚಿನ ಈ ಚದ ರಂಗಲ್ಲೋ ಐನ ವಾಡೆ ಅಟು ಇಟು ಈ ರಣ ರಂಗಲ್ಲೋ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಮುಲಕು ಮಧ್ಯ ನಿತ್ಯ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವು ಪಾರ್ಥುನಿಯದಲೋ ವಿಷಾದ ಯೋಗವು ಈ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪಾಠ ಸೂಪು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವಿನೀತಿ ಬೋಧಿಸ್ತೆ ಭಗವಾನು ವಿರಥ ಸಾರಧ್ಯ ಪಾಪಂ ವೈದೆ ನಡಿಪಿಸ್ತೆ ದೋಷಿಯವರು ನಿರ್ದೋಷಿಯವರು ತೆಗದು ಈ ವಿವಾದಂ ವಿಧಿಕಿದೆ ವಿರೋಧಂ ಮನಸ್ಸು ಮರಿಗಿಸಿಲಲೇ ಕರಿಗೆ ಈ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಸಮರಲ್ಲೋ ಸಗಲು ರಗಿಲಿ ಚೆಲಿಮೆ ಚೆರಿಗೆ ಈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಯುದ್ಧಲ್ಲೋ ದೋಷಿಯವರು ನಿರ್ದೋಷಿಯವರು ತೆಗದು ಈ ವಿವಾದಂ ವಿಧಿಕಿದೆ ವಿರೋಧಂ ಕೋಟಗಿರಿ ಅಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಲಿಚ್ಚ ಮುಂದು ಪೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಪ್ತಾರೆ ಚೂಡು ತೀರ್ಣ ಮನ ಸಿಐ ಗಾರಿ ಪೆನ್ ಮನ ಇದ್ದರ್ನ ಮೇಪ್ತುಂದಿ ಕದಾ ಈ ಎನ್ನಿ ದಿನಕ ಮುಗುಡುತೋ ಜೆಪ್ಪ ಮನ ಇದ್ದರ್ನ ಬೊಕ್ಕಳದೋ ಇತ್ತಾಯೆ ಬೈಗ ಮನ ಬಟ್ಟದಲ್ಲ ಕೂಡ ಲೇವುಗುರು ವಾಯಿಸ್ಕೊಡಾನಿಕಿ ಔ ಇಂಕಾ ತಿಂಟನೇ ಉನಾರ ಇದಗೋ ಪಾಯಸಂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ತಿನಂದಿ ತಿಂಟಂಗ ನಮಗರ ಒಕ್ಕ ವೇಷನ್ ಜೇವುತಾರ ಏಂಟಿ ಈ ಎನ್ನಿ ಮಾಕ ಎಂದಕ ಬಡತನಟ್ಟು ಅನಿ ಆ ಮೀ ಸರ್ಕಲ್ ಗಾರ ಮಂಚಿ ವಾರ ಕಾರಣಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಚೇಮನಿ ಮೀ ಇದ್ದರು ಪಿಟಿಷನ್ ಪೆಟ್ಟಾಲಿ ಪಿಟಿಷನ ಅನ್ನಂ ಪೆಟ್ಟಿನ ಜಡ್ಜಿಗಾರ ಅಬ್ಬಾಯನೇ ಊರಿಕಂಬ ಎಕ್ಕಿಚ್ಚಡಾನಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತನಾರ ಆಯನಾ ಒದ್ದಂಟೆ ವಿನಡಲೇದು ಅಂದಿಗೆ ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರನ ಪೆಟಿಷನ್ ಪೆಟ್ಟಂಡಿ ದೆಬ್ಬಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಪತಾರೆ ಅಮ್ಮೋ ಕಾವಾಲಂಟೆ ಈ ಚಿನ್ನೆಯನ್ನಿ ಕಕ್ಕಮಟ ಕಕ್ತಂ ಗಾನಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಗಿಟಿಷನ್ ಪೆಟ್ಟೇದಲೇದು ಮಲ್ಲ ಗಾಂತನೆ ಅಮ್ಮೋ ಅಯ್ಯ ಅಂದ್ರು ಒಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಂದ್ರೆ ರೆ ಅಮ್ಮ ಈಡು ಕೂಡ ಸಿಐ ಗಾರ ಸೈಡ್ ಆಯಪೈ ಜಡ್ಜಿಗಾರ ಅಪ್ಪ ಪೆಟ್ಟಿನ ತೋತಾನ ಮೈಡು ಆ ಜಡ್ಜಿ ಗಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಚೇಸ್ತೇ ನಾ ಮುಗುಡ್ಕೆ ನೀ ಅನ್ನ ಪೆಟ್ಟಡೋಲೇದು ನುವೆಂತ ಬಚ್ಚಾ ಗಾಡಿ ಲೇ ಲೇವಯ್ಯ ಪೋರೇ ಕೋಟಗಿರಿ ಎನ್ನು ಪೋಡು ಪಡಿಸ್ನೋಲೇ ಸಮಜ ಐಂದ್ರ ನೀ ಅಮ್ಮ ಗಾರಿ ಪಾಟ್ ಐತೆ ನೇನ ಅಯ್ಯ ಗಾರಿ ಪಾಟಿರಾ ನಡು ಜಪ್ತಾ ಏನ್ರ ನೀ ಜಪ್ಪದೆ ಓಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದೆ ಗಟ್ಟನಾ ನಡು ಮಲ ರಾ ನಡು ಜಪ್ತಾ ರಾ ರಾ ಅಯ್ಯ ಗಾರ ತಾನ ಜಪ್ತಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕಡ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ 
హలో మీరు చెప్పిన వ్యక్తి ఇక్కడే ఉన్నాడు ఓకే ఉంటాను సార్ చూసి నేరస్తులు తలదించుకుని నిలబడతారు కానీ ఈ రోజు ఈ రోజు ఆ న్యాయమూర్తి తలదించుకున్న ప్రతిగా పరిస్థితి వచ్చింది దోషిలాగా అవమానంతో తలదించుకోవాల్సి వచ్చింది బ్రహ్మతల్లి కోరికని భర్తగా నా ధర్మమని హిందూ ధర్మ శస్త్రాలు ఓలించి ధర్మాసనానికే నా చేత ద్రోహం చేయిస్తున్నా కొడుక్కి సింహాసనం ఇవ్వాలన్న గుడ్డి ధృతరాష్ట్రుడు బతికైపోయింది రాణి ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు గడిచిన ఆ తండ్రి చేసిన తప్పుడు చరిత్ర ఇప్పుడు నేను నా కొడుకుని శిక్షించి తప్పిస్తే ఎన్ని తరాలకైనా మన జాతిని క్షమించాను ఒక్క కొడుకు చనిపోతే నేను బ్రతకలేనండి నీ కన్నీళ్ల కోసం నేను తప్పుటడుగు వేస్తాను నీ స్వార్థం కోసం నేను న్యాయం పరమార్థాన్ని మర్చిపోతాను పార్వతి నిజానికి మీ ఆడవాళ్ళు చాలా తెలివి కలవాళ్ళు చిన్నప్పుడు తండ్రిని వయసులో భర్తని వృద్ధాప్యంలో కొడుకుని నమ్ముకుంటారు అందుకే అందుకే ఇప్పుడు భర్త పరువు మర్యాదల కంటే నీతి నిజాయితీల కంటే నీకు నీ కన్న కొడుకు జీవితమే ముఖ్యమైపోయింది ప్రయత్నిస్తాను పార్వతి నేను ఒక న్యాయమూర్తిని మర్చిపోయి నీ కొడుకుని ఈ దేశం నుంచే బయటికి పంపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నువ్వు వేగంగా బోట్ నడపగలవని తెలిసి వచ్చాను ఒక మనిషిని రహస్యంగా అన్నమానుసు తీసుకెళ్ళగలవా పోలీసు వాళ్ళకి తెలియకుండా చేర్చాలి పదివేలు ఇస్తాను ఏంటి పదివేల కావాలంటే మరో పది గెలుస్తాను ఆ మనిషిని సరిగ్గా సాయంత్రం ఐదు గంటలు తీసుకొస్తాను నువ్వు రెడీగా ఉన్నావు ఇక్కడ ఉన్నావా నువ్వు నీ కోసం ఎన్ని రోజుల నుంచి వెతికిస్తున్నాడు రామా చెన్నకేశవులు గారు నువ్వు జాగ్రత్త ఇంటికెళ్ళమ్మా
హలో ఏమన్నా ఏమైంది నాన్నా నువ్వు అరవిందుని కాపాడలేవు బాబు ఇప్పుడే అరవిందుని టీవీలో చూపించారు రైల్వే స్టేషన్ ఎయిర్పోర్ట్ హార్బర్ బస్ స్టాండ్ లు అన్ని అంటి చోట పోలీసు నిఘా వేశారా ఊరుకోండి నాన్న నాకు ధైర్యం చెప్పాల్సింది మీరే మీరే ఇలా తిరిగి వాళ్ళు అయిపోతే ఎలా మనుష్యుడు ఎట్లు చినిగిన వస్త్రమును వదలి నూతన వస్త్రమును ధరించును అట్లే ఆత్మ జీర్ణమైన శరీరమును వదలి కొత్త శరీరమును ధరించుతున్నది ఏమయ్యా న్యాయమూర్తి న్యాయాన్ని చెబుతారు గాని న్యాయం పాటించరా తమరు మీకోసం నిద్ర కూడా పోకుండా చిట్టి అంతా గాలిస్తున్నా పోలీసులకు చిక్కకుండా నాకు దొరికినందుకు ఆనందంగా ఉంది నా వంశనాశనానికి కారణమైన నిన్ను నీ కొడుకు నీ ఈ లొకేషన్ లోనే సమాధి చేస్తాను నీ కొడుకు నువ్వు తీర్పు నేనిస్తాను చట్టానికి న్యాయానికి మధ్య నేరస్తులున్నాడు పోలీస్ బాధ్యత 
నేరం చేసిన వాడిని న్యాయస్థానానికి అప్పచెప్పడం వరకు ఇడిగో నేరస్తుణ్ణి న్యాయమూర్తికి అప్పచెప్తున్నాడు మీ కొడుగ్గా కాదు ఒక హంతకుడిగా వాణ్ణి కోర్టుకు తీసుకెళ్లి నిర్దోషిగా చరిత్రకెక్కుతారు పారిపొమ్మని సలహా చెప్పి దోషిగా చరిత్రహీనులైపోతారు మీ ఇష్టం మీనాయిస్తాను హతుడు అజయ్ హత్య కారణం అరవిందే నన్న ప్రాసిక్యూషన్ వాదన సమర్థిస్తూ ఆలీ అనే యువకుడి మరణమాంగులాన్ని ప్రవేశపెట్టారు కానీ రికార్డు అయిన గొంతు ఆలీదేనని చెప్పడానికి కూడా ఏ విధమైన ఆధారాలు ప్రాసిక్యూషన్ వారు చూపించలేకపోయారు కనుక బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ కింద ముద్దాయి అరవింద్ ను నిర్దోషిగా విడుదల చేస్తున్నాను చేసిన కొడుకును తప్పించడం కోసం ఆత్మద్రోహం చేసుకుని తీర్పు చెప్పాను అందుకే ఈ లోకం విడిచి శాశ్వతంగా వెళ్ళిపోతున్నాను వేణు అనాథతో అంకులని పిలిపించుకున్నారు కానీ నాన్నాని పిలిపించుకోలేదన్నావుగా ఆయన నీతి కోసం నిలబడ్డ నువ్వే నాకు తల కొరిగిపెట్టు 